గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కాంటినెంటల్ ఎక్స్ట్రా సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్కి స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్లో దసరా దీపావళి క్రిస్మస్ అన్నీ ముందే వచ్చేసాయి ఒక మెగా ర్యాలీ మనకు మార్కెట్స్లో కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పైగా పాయింట్స్ పైగా అలాగే సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు కూడా మోర్ దాన్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లాభంతో లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ త్రీ థర్టీ త్రీ పాయింట్స్ లాభం నిఫ్టీలో మనకు కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ పాయింట్స్ థర్టీ నైన్ థౌజండ్ మార్క్ను అవలేలుగా క్రాస్ చేసేసింది సో నిఫ్టీ లాస్ట్ టూ సెషన్స్లో జస్ట్ రెండు సెషన్స్లోనే వెయ్యి పాయింట్లకు పైగా లాభపడింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాస్ట్ టూ సెషన్స్లో నాలుగు వేల పాయింట్లకు పైగా సెన్సెక్స్ మూడు వేల మూడు వందల పాయింట్లకు పైగా అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైగా లాభపడింది సో హిస్టారికల్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ రికార్డ్ జస్ట్ టూ సెషన్స్లో ఇంత లాభపడటం అనేది ఇంతవరకు జరగలేదు ఇక ముందు కూడా జరుగుతుందో లేదో తెలీదు సో ఒక గేమ్ చేంజింగ్ ఈవెంట్గా ఫ్రైడే రోజు ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించిన స్టేట్మెంట్స్ని మార్కెట్స్ తీసుకుంటున్నాయి ఎకానమీకి సంబంధించి ఒక గేమ్ చేంజింగ్ ఈవెంట్గా దీన్ని మార్ మార్కెట్స్ భావిస్తున్నాయి అలాగే ఒక సెంటిమెంట్ చేంజర్గా మార్కెట్స్ కూడా మార్కెట్స్ దీన్ని ఈ ఈవెంట్ని పరిగణిస్తున్నాయి దీంతో మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ లైఫ్ టైం హైస్ చేరిపోయాయి ఆల్రెడీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ మనం చూస్తే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఇవి రికార్డ్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఒక ఐటీ పిఎస్వి బ్యాంక్స్ మినహాయిస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెక్టర్స్ ఆల్ స్టాక్స్ మనకు అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ గమనిస్తే మోర్ దాన్ త్రీ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో మనకు అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఐసిఐసి బ్యాంక్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అలాగే కన్జంప్షన్ స్టాక్స్లో కూడా మనకు టైటన్ లాంటి స్టాక్స్ హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ లాంటి స్టాక్స్ వీటన్నిటిలో మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ మూవ్ కనిపిస్తుంది సో థర్డ్ జూన్ మనం లాస్ట్ జూన్లో ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హైస్ని చూసామో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఆ ర్యాలీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ లెవెల్ని మళ్ళీ ఇండెక్స్లు చేరబోతున్నాయి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు కాకపోతే విత్ మోర్ జోష్ అండ్ ఏ వైడర్ బ్రాడర్ పార్టిసిపేషన్ అంతకుముందు ఇండెక్స్ పెరిగింది కానీ స్టాక్స్ ఏవి పెర్ఫామ్ చేయలేదు మన దగ్గర ఉన్న మిడ్ క్యాప్లు స్మాల్ క్యాప్లు అలాగే కొనారిల్లుతో ఉండేవి బట్ లార్జ్ క్యాప్స్లో ర్యాలీ సో అప్పుడు ఒక ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్గా జరిగిన ర్యాలీ ఇప్పుడు వాస్తవ రూపం దాల్చింది అండ్ ఆ లెవెల్స్ని సక్సెస్ఫుల్గా అధిగమించగలిగే పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తోంది సో రకరకాల ఎనాలిసిస్లో వస్తాయి మనకు ఈ సెక్టర్ ఆ సెక్టర్ ఏ సెక్టర్కి ఏ బెనిఫిట్ అనేది మనకు కనిపిస్తున్న అంశం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎఫ్ఎంసీజీని తీసుకుంటే ఏషియన్ పెయింట్స్ కావచ్చు బ్రిటానే కావచ్చు హిందుస్థాన్ యూనిలేవర్ కావచ్చు వీటన్నిటికీ సెవెన్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ ఈపీఎస్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ ట్యాక్స్ రిడక్షన్ అనేది కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ రిడక్షన్ అనేది ఆయా కంపెనీలకి డైరెక్ట్లీ బాటమ్ లైన్కి యాడ్ అయ్యే అంశం ఏదో అక్కడ ఇక్కడ ఆ లెక్కలు ఈ లెక్కలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా లెక్క పెడితే చాలు ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుంది అనేది అఫ్కోర్స్ ఆయా కంపెనీలు మీడియా ముందుకు వచ్చి మాకు ఇంత బెనిఫిట్ రాబోతుంది అంత బెనిఫిట్ రాబోతుంది అని అనౌన్స్ చేస్తున్నాయి సో అవి పక్కన పెట్టినా కూడా మనం పేపర్ పెన్ తీసుకొని లెక్క కడితే కూడా ఓ ఈ కంపెనీకి ఈపీఎస్ ఇంత పెరగబోతుంది సో అఫ్కోర్స్ కొన్ని కంపెనీల స్టాక్ ప్రైస్ అయితే ఈపీఎస్ పెరగబోయేదానికంటే డబుల్ అయ్యి డబుల్ ర్యాలీ అనేది మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం అలాగే ఐటీసి లాంటి స్టాక్స్ ఈ స్టాక్స్ సంబంధించి నో హైక్ ఇన్ జిఎస్టీ మొన్నటి జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో జిఎస్టీ పెన్ పెరకపోవడమే రిలీఫ్ అన్నట్లుగా ఆ స్టాక్ పెరుగుతోంది అండ్ ఎల్ఎన్టీకి ఒక సెవెన్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ వస్తుందని క్యాపిటల్ గుడ్స్లో కామిన్స్కి నైన్ పర్సెంట్ అలాగే కల్పతరు కేఈసి బిహెచ్ఏఎల్ సీమెన్స్ ఇలా ఏ కంపెనీని ఏ స్టాక్ని తీసుకున్నా కూడా ఈపీఎస్ ఎక్రేషన్ ఈపీఎస్ రైజ్ కావటం అనేది మార్కెట్స్ ఇప్పుడు పరిగణిస్తున్న ఒకే ఒక అంశం సో ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎక్సైటింగ్ గ్రోత్ని మనం గమనిస్తున్నాం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ ఇవాళ కూడా ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన స్టాక్ ఇది సో వెరీ ఫ్యూ స్టాక్స్ ఇలాంటి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి సో మనం టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూకి వచ్చినప్పుడు కొద్దిమంది అఫ్కోర్స్ బులిష్గానే ఉన్నారు అప్పుడు కూడా మార్క్ బాగా సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఇష్యూ కూడా బట్ ఆ టైంలో ఎవరికైతే ఈ కంపెనీలు అలాట్మెంట్ అయ్యాయో షేర్లు ఐపీఓలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది ఇవాళకి మనం గమనిస్తే సో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ
సిమెంట్ స్టాక్స్కి ప్రత్యేకించి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్కి ఒక మంచి బెనిఫిట్ రాబోతుంది ఎనీవేర్ బిట్వీన్ లెవెన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్ కట్ అని సో మంగళం సిమెంట్స్ ఈజ్ నౌ ట్వంటీ పర్సెంట్ టాప్ ఎందుకు అంటే ప్రైస్ చాలా అట్రాక్టివ్ ప్రైస్ దగ్గర వాల్యుయేషన్ చాలా అట్రాక్టివ్ ప్రైస్ దగ్గర ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ వాల్యూమ్స్ థిన్ వాల్యూమ్స్ జరుగుతున్నాయి ఇంకా ప్రాఫిటబిలిటీ లాంటివి ఈ స్టాక్లో పెరగాల్సి ఉంది బట్ మీన్ వైల్ ఈ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ని మార్కెట్స్ డిస్కౌంట్ చేసి ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఇంకా చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇంత బులిష్గా ఇంత మనం హైప్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇదంతా మనం పక్కన పెడితే ఇంకా యాక్చువల్ కార్పొరేట్ రివైవల్ ఎప్పటికి జరుగుతుంది అలాగే ట్యాక్స్ పాలసీస్ ఒక్కటే సరిపోతాయా ఈ ఎకానమీని జంప్ స్టార్ట్ చేయడానికి అలాగే ఇంకా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ కావాలి లేబర్ రిఫార్మ్స్ కావాలి ఇవన్నీ వస్తాయా ఈ ప్రశ్నలు అన్నీ అందరి మధ్యలో ఉన్నవే కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఒక బులిష్ సెంటిమెంట్ అనేది ఓవరాల్గా మార్కెట్లో నెలకొంటాం అనేది చూస్తున్నాం సో ఇది ఇంకా కొనసాగే అవకాశాలే ప్రస్తుతానికి అనిపిస్తున్నాయి ఎనలిస్ట్ అవుతున్నారు అడిగి తెలుసుకున్నాం సో స్ట్రాంగ్ సెంటిమెంట్ మార్కెట్స్లో ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయినట్లు కనిపిస్తోంది సో ఏంటి ఇక్కడ కొనాలా కొద్ది రోజులు ఆగి కొనాలా కొంటే ఎటువంటి స్టాక్స్ కొనాలి యా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మనం ఏది కొనాలి దాన్ని బట్టి వీ కెన్ టేక్ ఎ కాల్ అండి ఎందుకంటే మనకి టాప్ కంపెనీస్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ కంపెనీస్ అందులో ఎస్పెషలీ ఎయిట్ టెన్ కంపెనీస్ అయితే ఇండెక్స్ పడకుండా చాలా కాపాడినాయి లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో కూడా అటువంటి కొద్దిగా లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్లో బాగా పెరిగేసరికి ఇండెక్స్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ యూనో అబౌట్ థౌజండ్ పాయింట్స్ రికవరీ అనేది మనం నిఫ్టీలో కూడా చూసాం సో అలాగే మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ పాయింట్స్ యూనో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ షార్ట్ కవరింగ్కి మనకి స్ట్రాంగ్ అంటే లాస్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లో రోల్ ఓవర్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇది లాస్ట్ వీక్ కాబట్టి మనకి కంప్లీట్ షార్ట్ కవరింగ్ కూడా జరిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది ఆ కారణం వల్లనే ఇండెక్స్ ఇంత పెద్దగా పెరిగిందని అది చెప్పచ్చు బట్ కొన్ని క్వాలిటీ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ కూడా డెఫినెట్లీ లాస్ట్ టూ డేస్లో ఉన్న స్ట్రాంగ్ ర్యాలీసే మనం చూసాను అంటే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బయింగ్ జరుగుతుందని మనం చెప్పచ్చు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్లు కూడా పెరిగాయి సో ఇప్పుడే కొనాలా ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి అంటే పీపుల్ విల్ జంప్ అట్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అది అంత ఉత్తమం కాదు ఎందుకంటే మనకి గతంలో ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ అది ఆల్మోస్ట్ యూనో ట్వంటీ రూపీస్కి పడిపోయింది ట్వంటీ రూపీస్ నుంచి 20% పర్సెంట్ పెరిగినా అబౌట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పెరిగినట్టే బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ డౌన్ బై అబౌట్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ సో అటువంటివి కొంచెం నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ నెక్స్ట్ మంత్ లోపల స్టెబిలిటీ వచ్చినప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఈ వీక్ అయిన తర్వాత మనకి వీ రన్ ఇన్ టు ఫెస్టివల్ సీజన్ నెంబర్ వన్ సెప్టెంబర్ కోటర్ రిజల్ట్స్ కూడా అక్టోబర్ టెన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ దగ్గర నుంచి దే విల్ స్టార్ట్ కాబట్టి ఊరికైనా మనకి ఇంత ఆపర్చునిటీ మిస్ అయిపోయాం టూ డేస్లో అని చెప్పి ఊరికనే గబగబ ఉన్న క్యాష్తో చీప్ స్టాక్స్ కొనడం మాత్రం అంత ఉత్తమం కాదు అంత వీ డోంట్ ఈవెన్ అడ్వైజ్ పీపుల్ టు బై స్టాక్స్ లైక్ దట్ అలాగే మనం హై ప్రైస్ స్టాక్స్ కూడా డెఫినెట్లీ వీటికి మంచి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా లెట్స్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఆర్ పిడి లైట్ ఆర్ హిందుస్తాన్ యూనిలీవర్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ బజాజ్ ట్విన్స్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ టూ డేస్లు కూడా ఆల్మోస్ట్ యూనో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మధ్యలో పెరిగాయి ఆల్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మధ్యలో పెరిగాయి అటువంటి అగైన్ బైంగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బిట్ డేంజరస్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఓవరాల్ ఇట్స్ ఏ బై టైమ్ బట్ నాట్ నో మేబీ వెయిట్ ఫర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆ చిత్త వచ్చి మేబీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో పొద్దున కూడా చెప్పినట్టు మీరు పదే పదే చెప్తున్నట్టు ఎవరికైతే ఎక్కువ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ లేకుండా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో హెవీ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వెళ్తున్నారో అటువంటివి సెలెక్ట్ చేసుకుని స్లైట్లీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ హయ్యర్ రేట్లో కొన్న ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదండి బట్ డెఫినెట్లీ వాటికి విజిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో అటువంటి కంపెనీస్లో నాట్ హెవీ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ లైక్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ వాటికి చాలా పెద్ద క్యాపిటల్ కావాలి కాబట్టి డీసెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ విత్ డెఫినెట్లీ గుడ్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో మాత్రం తప్పకుండా నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి వీ షుడ్ స్లోలీ స్టార్ట్ బయింగ్ ఇన్ త్రీ టు ఫోర్ ప్రైస్ పాయింట్స్ సో ఇటువంటి ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ సమయంలో కనిపిస్తుంది మార్కెట్ ఈ లెవెల్లో చూస్తే కనుక పదకొండు వేల ఆరు వందల యాభై పదకొండు వేల ఏడు వందల దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తోంది జనరల్గా ఒక
सो मार्केट ओवराल चूस कौन सिक्स फिफ्टी दिन टापे अवकाश है ना उद्देश्य में लोयर रेट लांग पोजिशन बै पोजिशन मुख्य फ्रंट लाइन स्टाक्स वालेटल मोमेंट कौंटर्स हई लैवल्ल को प्राफिट बुक्स फ्रेश बइंग अद्देश अवाइड चयुन एंक मार्केट लास्ट वीक चूस्ते केजर अपवर्ड ब्रेकअट पैटर्न एरपड़न का बट्टी और शार्ट टर्म रीट्रीट पुल बैक् करेक्शन रियाक्षन अने वे अवकाश को अंदर मेजर लैवल्स ब्रेकअटी नार्मल ऐसी टू टू थ्री पर्सेंट वरुक रियाक्षन वे अवकाश है चिप वर्वा वार मार्केट वालेटल ट्रेड सर्दाट स्टेबल तरह एक्ट बाटम अवतो चूसको लैवन थ्री हंड्रेड दर फोर हंड्रेड दर को सपोर्टे अगर बै चयु सो प्रस्ताव की ना उदेश शार्ट टर्म हई लैवल्ल कंसालेषन रियाक्षन की अवकाश कोमेश लवेन थौज सिक्स ट्वेंटी थ्री मूड याबे पाइंट लाभ तो सैनसेक्स सारी निफ्टी अं पन्न वाइंट लाभ तो सैनसेक्स ट्रेड समय सो निफ्टी सैनसेक्स उत्साह अड्क वैसे परस्थित एक् कीसी सूरी रिसर्च अनलिस्ट सोमेश मत सो इट ट्रेडिंग पोजिशन समय में तीस निफ्टी चूस्त लास्ट टू डेस नीचे मन की हंड्रेड थौज पाइंट चूसा निफ्टी सो विथ करेक्शन तो पे सो ही गैप अपी सो आ गैप अप्रक्सीमेटली मन की निन्ट हई मोन फ्रैडे रोज हई चूस मत थ्री एटी वन सो मन की लो चूस लौज फोर सी वन सो दट वाज हंड्रेड रूप गैप मन अब उ आ गैप अने फिंदी सो इनके आ गैप फिलते सिग्निफिकेंट मन की सवीन जुलाई रोज डोजिंग इंडकेशन फार्मेसन दट कैंडल आफ् लैवन थौज सैवन नाट सिक्स सो मन की फस्ट रेसीस्टे पाइंट मन को लैवन थौज सैवन नाट सिक्स कई जुलाई हई चूस मन की आलमोस्ट लैवन थौज नई एट्टी वन सो मन की आई उ सो मन की टू रेसीस्ट मैं प्रकटा प्रसेंट हाज पर उवल्स प्रकार सो इन के हंड्रेड रूप से मन की डिपने फुलफिस्ते मन नैक्स्ट राोज पाइंट मन की रीच अवकाश उठाएँ सो अदरव मन की इनके टू हंड्रेड डीएमए चूस मन की फोर हंड्रेड पाइंट डोन सो दट वाज दू नाट टू सो मन की इधी मन की टू हंड्रेड डीएमए उ सो अप्रक्सीमेटली मन के रिप्लेसमेंट पुल बैक्स करेक्शन वस्ते सो मन अगर लांग क्रियेटा की गुड इंडकेशन अच्छी सो निफ्टी परंग चूस लू नाट टू अने टू हंड्रेड डीएमए उ सो इन नीचे मैं लांग क्रियेटा की मैं गुड इंडकेशन अंडी सो अला मैं बैंक निफ्टी विषयानी वस्ते इंडिविजुअल स्टाक्स आपर्चुनिटी सो मन के अरविंद मिल चूस स्पेसीफि स्टाक वैज चूस टेक्सटल गुड स्टाक अंडी सो इन मन कोवी डीएम बौंस बैक चूस्त सो फिफ्टी टू वर की स्टाक बै जैसे फिफ्टी सैवन करे मार्केट प्रेज उ सो फाइव सिक्स रूपी वेरिएशन स्टाक मन किप वर की बै जैसे मैं फोर्ट नई स्टाप लास्क इनके बउंस बैक वस्ते सी सी टू आ रेजेस के अवकाश है मन की अरविंद मिल्स की सो अला एस्कॉट स्टाक मन की बउंस बैक र्यी चुस्त अबो टू हंड्रेड डीएमए अबो ट्रेड अवत सो डेफ इलांट टू हंड्रेड डीएमए अबो ट्रेड स्टाक्स पिकअप सो मन का रिस्क अने तक उ रिवार्ड अने सो मन की एस्कॉट चूस ट्वेंटी वन करे मार्केट प्रेज उ सो सिक्स नाट थ्री आ रेजेस वर की स्टाक ने पिक्चे फाइव नई सिक्स अने स्टाप लास्ट मेटे सैवन वन जीरो सो मन की रेसीस्टे पाइंट वस्तु सो मन की मल्ल पीएसयू बैंक मन की एसबी टू हंड्रेड अबो ट्रेड अव चूस्टी सो इध आलवे इकड नीचे मन की बउंस इनके इनके मन की स्टाक डेफ सी आ रेज के अवकाश उ सो डेफ क्या चूस्त डोजी इंडकेशन क्या कू नई एट पाइंट वर की मन की स्टाप लास्ट मेटे एसबीआई डेफ मन की राान रोज सी एल रेजेस मन की एसबीआई कम कोसम SBI, Arvind Mills and Escorts. Yeah. We move it alone. Positional trades. This coach. This coach. Colors line alone. Naru Hyderabad nunchi Rajendra. First color. Hello. Hello. Are you ready, Rajendra? Ah, Balagar sir. Good morning. Yeah. Ah, sir, IDBS tag five years low. Under two bits target to this coach. Under two bits target better than an IDBS key. What's the matter? No, no, no. It's a prefix target, especially IDBA, you know, which has been the worst bank in terms of uh, performance. So, I told you, Mano, Enchkuni, and a lot of PSU banks, not only IDBA and other banks. IDBA, Gatalo, developmental financial institution, it became a bank. 
So please don't have such kind of targets. Manam pade pade last Friday, Eros gora pudhnu gora chepe andaron chepte nono. Do not buy the downtrodden stocks, beaten stocks. Idi manke chala fast ga five years under that's okay. But buy a better bank. You know, manchi banks gora baga correct time. Maybe like an Axis Bank. S Bank pakan bate nu maybe like a RBL Bank or Axis Bank, ICS Bank. It won't gora. High niche almost 10-15 percent correction le inka darutun hai. So on every decline you buy such banks, not IDB bank. Tarota Shravan Reddy mail bombi charu Maruti Ujjog. This town kunna ru. Long term kosam, two years kosam, kun koch saikla. Maruti Ujjog Maruti juste karke padivel rupee niche, aidi veila aidi ondal rupee le varko padi. E maje kanna kuncha consolidation. E automobile stocks ka uptrend lo kuchh na puru Maruti juste ki e sector ni market ko da baal lead chesi dal kochu. Lower rate niche juste karke baal strong bounce back endi. वक्वेल करने का ये मज़े तीस कुन्ना मेशर्स करने का ये मात्रा करने का कुछ पॉस्ट योग रिजल्ट्स ईल चीज़ सिटी देखने का डेफिनेटली मार्च तीस कोड़ा नेक्स्ट वन और टू इयर्स कोड़ा कुछ बागे पेरी आवका सालों दी ये पुर काफ़ी में ना कुछ चीज़ ना आवका ये रिएक्शन लतीस कोड़ा चुल लॉन्ग टर्म कुछ तो ये कलर लेन Actually, the stock in two days, we will see a correction in the pullback rally. So, approximately 57 to 200 DMA 82 point. So, we will see the upside in the next leg of rally. Otherwise, we will see the upside in the previous low. So, we will see the upside in the previous low. Otherwise, we will see the upside in the previous low. So, we will see the upside in the previous low. So, we will avoid the upside in the previous low. In case, we will see the upside in the previous low. In case, we will see the upside in the previous low. So, we will see the upside in the previous low. So, we will see the upside in the previous low. So, we will see the upside in the previous low. So, we will see the upside in the previous low. நாரேனா अरे नारेना हाँ एवं मार देख रहा है टी टी टीसीएस तो नू इंफोसिस तो ना इन बाहर पढ़ी पे नहीं माही मार्केट लो अन्य बेरिंग से दे पे पढ़ी पे नहीं हम्म मॉर्निंग प्रोग्राम टीसीएस से इंफोसिस तो ना इन ना देख रहा राइट राइट आधा वैन दी मॉर्निंग प्रोग्राम गोल्ड सोसन दाल मेरो आफ्टरन ओके प्रस्तान की दोरंगा उन्हें मॉर्निंग उड़ चप्पे हम आई टी पैरागो आई टी स्टॉक्स पार्टिसिपेट चाहिए हुई रैली लोने ओनली ओके टाइप का सिंपल रीजन विट की प्रेडे इते टैक्स बेनिफिट्स में तो उन्हें होप रैली इते तो उन दो आ होप रैली की विट की सामान्य लेव इन्हीं कंटे विट की टैक्स बेनिफिट्स करेंसी एप्रिसिएशन का होचु, आई मीन डॉलर स्ट्रेंथन, आई मीन रुपी एप्रिसिएशन का होचु, लेदा इतर इतर कारण लायवे ना का होचु, इन्फोसिस लो चाला स्ट्रांग सेलिंग अनेक मन गमनिस होना, डोंट बाय देम नाउ, मेरे ऑन डिफरेंट एज़ तरह, नो नो, मैं जेपन करेक्ट है ना नहीं, सी मेरे मॉर्निंग वाला जेपर, सी पुरुई निर्मला सी तरह उनके ना फाइनेंस में सोचने हैं बेटी के वार्ड तीन चाहो नंबर वन एंड लॉट ऑफ पीपल आर पेइंग लेस देन दैट नंबर टू गोइंग फॉरवर्ड तब पकुन ला ओकवाला ये कोट्टा का इच्छन प्रपोजल्स नोरा ना मानेगी एफडीए एफपीए एफआई मानी बाग परिते डेफिनेटली रुपीस स्ट्रेंथ आउटन्दी � so, this is multiple reasons and recently they also finished their buyback. If any good IP, I don't think it's a normal selling and the company paranga ain't nothing wrong. But as a sector, definitely anta asa janakanga undaka poho chante gathan lo vera sector sanni non-performing unna apdi ee sector koddiga limelight lo undin. That's why anta lo trading profits anna edhi thies kundu naar. So, FIA inflows next maybe six months lo. So another four to five billion dollars in the month outflows on I put inflows which are cast on the so that could strengthen the rupee for that. So even the IT stocks are mentioned native on salu. So don't buy them. Madhav Hyderabad. Hello. 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 Namaste. 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 Sir, we will have to check that. 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 
అప్పటి నుంచి అలాగా ఉంది డివిడెండ్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ ఇస్తున్నారు బట్ మా షేర్ పెరగట్లేదు కల్వాయి షేర్లు పెరుగుతున్నాయి ర్యాలీలో దాని గురించి అని చెప్పగలరా ఏంటి దివి సంబంధించి ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు సిక్స్టీ రూపీస్ లో తీసుకున్నారంటే సిక్స్టీ అంటే మీరు బాగా జమానాలో ప్రీ ఐపీఓ తీసుకున్నారు ఐపీఓ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఈ మధ్య పెరగలేదు అనేది ఆయన కంప్లైంట్ ఈ మధ్య కూడా బాగా పెరిగింది సో యు హెడ్ బీన్ పేషెంట్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అండి నథింగ్ రాంగ్ విత్ ద కంపెనీ అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఇప్పుడు ఉన్న సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కి అవునండి లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే యాక్చువల్లీ థర్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ హై నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ దాకా పడ్డది పడి మళ్ళీ పెరిగిందండి నథింగ్ రాంగ్ అంటే అందులో ఒక క్యావియట్ యూనో ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్ బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ హస్ డన్ వెల్ కంటిన్యూ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు డూ వెల్ అండి ఇది నార్మల్ ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై నుంచి ఒక వంద నూట యాభై రూపాయలు పడ్డది సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి బట్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ ఇన్ ఇట్స్ గుడ్ కంపెనీ అండ్ మంచి ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఉంది రాబోయే వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లోపల ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాంట్స్ లోనే చాలా పెద్ద ఎక్స్పాన్షన్ చేపట్టారు ఒకవేళ కొత్త ప్లాంట్ కి ప్రపోజల్స్ వచ్చి అవన్నీ కనుక వాళ్ళు చేపడితే అది న్యూ ట్యాక్స్ బ్రాకెట్ లోకి వస్తుంది సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ సో డు నాట్ వరీ హోల్డ్ ద షేర్స్ పిన్నమ్మేని భరత్ అడుగుతున్నారు లక్ష్మి మిషన్ వర్స్ పెరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈ రెండింటిలో ఏది ఎందులో ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది ఏది సేఫ్ బెట్ మార్కెట్లో ఏది సేఫ్ బెట్ అని ఎవరు గుండె మీద చేసుకుని ఇలాగా చెప్పలేమండి సమ్టైమ్స్ థింగ్స్ మైట్ గో రాంగ్ బట్ ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ బెటర్ అంటే మీరు అన్నట్టు ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు క్లాసిఫై ఎందుకంటే పిఈఎల్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ కంపెనీ లక్ష్మి మిషన్ వర్క్స్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ లక్ష్మి మిషన్ వర్క్స్ ఈజ్ ఎ ప్యూర్ ప్లే టెక్స్టైల్ మిషనరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు చేసిన ప్రపోజల్తో డెఫినెట్లీ దేల్ గెట్ బెనిఫిట్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఎ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ అని హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఉంది అందులో ఫార్మసిటికల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ దర్ సో మెనీ అంటే స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్టర్గా వేరే రకరకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేశారు సో లక్ష్మి మిషన్ వర్క్స్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు నైన్ థౌజండ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ లోన్లోకి వచ్చిందండి ఇట్స్ నాట్ ఇట్ బెటర్ దెన్ పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అలా చెప్పాను కానీ అట్ దిస్ రేట్ ఐ థింక్ లక్ష్మి మిషన్ వర్క్స్ కాల్స్ ఫర్ ఎ స్ట్రాంగ్ బాయ్ తర్వాత జంధ్యాల వంశీ కృష్ణ అడుగుతున్నారు ఐడియా సెల్లర్ ఓఎన్జిసి ఖదీమ్స్ ఇవన్నీ కొనుక్కోవచ్చా ఐడియా సెల్లర్ అబ్సల్యూట్లీ నో ఓఎన్జిసి మేబీ యూ కెన్ ట్రై ఖదీమ్స్ ఖదీమ్స్ మేబీ అండి ఖదీమ్స్ బాగా రియాక్ట్ అయింది అండ్ డీసెంట్ రీసెంట్లీ వచ్చిన ప్రపోజల్స్తో యూనో టెక్స్టైల్ క్లస్టర్ ఒకటి లెదర్ ఫుట్వేర్ అండ్ ఆల్సో లెదర్ గ్రూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఒకటి ఇటువంటి వాటికి మంచి ఊరట కలుగుతుంది అండ్ దే ఆల్సో ఆర్ ఇన్ టు రీటైలింగ్ అంటే షోరూమ్స్ వాళ్ళు కంప్లీట్ పాన్ ఇండియా ప్రజెన్స్ కూడా ఉంది సో ప్రాబబ్లీ ఖదీమ్స్ యూ కెన్ లుక్ అట్ మేబీ ఓఎన్జిసి అటువంటి యూ కెన్ అవాయిడ్ స్టిల్ సో ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఓఎన్జిసి కూడా ఆఫ్ కోర్స్ వర్తిస్తాయి బట్ దాని ప్రభావం ఎంత మేరకు ఉంటుంది అనేది కొద్ది రోజుల తర్వాత పీటర్ ఆఫ్ అయినప్పుడు అప్పుడు మేబీ యూ కెన్ కన్సిడర్ బయింగ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ సో మార్కెట్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాయి నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ పాయింట్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ జూమ్ జూమ్ అన్నట్టుగా దూసుకెళ్తున్నాయి సో ఈ సెలబ్రేషన్స్లో మనం కూడా పార్టిసిపేట్ చేద్దాం లెట్స్ బీ ఇన్ ది మార్కెట్స్ లెట్స్ స్టార్ట్ బయింగ్ వాల్యూ స్టాక్స్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్స్ విల్ గో ఇన్ ది నార్త్ వర్డ్ డైరెక్షన్ సో లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ పోర్ట్ఫోలియోస్ బిల్డ్ చేసుకుందాం అండ్ రివార్డ్స్ రీప్ చేద్దాం Keep watching TV5.